ఏఏజీ టీమ్ షార్ట్ ఫిల్మ్ పరిచయను ప్రోత్సహించండి మీ ప్రోత్సాహాన్ని మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం ద్వారా తెలియపరచండి లైక్ చేసి షేర్ చేయండి ఈ సువార్త పనిలో మీరును పాలి భాగస్తులు కండి సంతకం పెట్టి తీసుకెళ్లి కొడుకుని మాట్లాడరా చిన్నవా సత్యబాయ్ గురించి తెలుసుగా నువ్వు గనక త్వరగా రాకపోతే నీ కొడుకుని లేపేస్తాం వస్తున్నాడు బాయ్ బాయ్ పిలిస్తే రాక చస్తాడా వచ్చే తీరాల వస్తాడన్నా ఎక్కడికి పోతాడు రాక బాబు బాబు రే నా బాబు బాబు రే నా బాబు రే రై సత్యబాయ్ నా కొడుకు నేను ఏం చేయకండి సత్యబాయ్ సత్యబాయ్ నా కొడుకు ఒకే ఒక కొడుకు సత్యబాయ్ వాడిని ఏం చేయకండి సత్యబాయ్ నీకు దండు పెడతాను సత్యబాయ్ నన్ను నా కొడుకు విడిచిపెట్టి సత్యబాయ్ 
अन्यायम चूस्तू भयपड़ते भयपा नी कॉलेज स्टूडेंट प्रोफेसर बाय सत्य भाई मर्याद सतकट प्रापर्टी नादे मर्चिप बाबू सत्य भाई के समाधान चुपरा त्वरगा सेटलमेंट के लाले, रेडी कौन नंद रहा? चलें ना, अलग है भाई। कोड़गुन कंटेंट का दम है, मंच का पिंच का वाले, ये कोड़गुन का दुर्मार कोड़े को कौन नंद रहा? ये टा माँ, ये रुस्त ना, ये बैंडे? अरे सच्चा, नहीं जीपी मार्ट बैंड रहा। हम्म, चुप। मन की गोड़ों को मनमेना दूर ब्रतकदा सत्या कन्नील पे अड़गलाते कदा नीमा का 
ఇవన్నీ విడిచిపెట్టేమంటున్నావు అంతే కదా ఇప్పుడేంటి ఇవన్నీ మానేయాలి అంతే కదా అని అంటాను అనుకున్నావు సత్యా కాదు సత్యాభాయ్ సత్యాభాయ్ అంటే ఈరోజు ఒక నియంత మార్కెట్లో నా పేరు వింటే అలాంటిది నువ్వు చెప్పిందల్లా వినడానికి పాలు తగ్గుతున్న పిల్లోడిని అనుకున్నావా భాయ్ సత్యా భాయ్ ఏం చేయాలో ఏం చేయకూడదో నాకు బాగా తెలుసు ముద్ద తిని ఓ మూలన పడుండు నాకు సలహాలు ఇవ్వకు దేవుని కృప వల్ల ఈ స్థలం కొన్న నాయి గారు ఏదో చిన్నగా వ్యాపారం మొదలెడదాం అనుకుంటున్నాను ప్రార్థన చేయడానికి మిమ్మల్ని రమ్మన్నాను కొద్ది ప్రార్థన చేయండి అయ్య గారు చాలా సంతోషం అండి జాన్ గారు దేవుని యొక్క మహాకృపను బట్టి దేవుడు మీకు స్థలాన్ని అనుగ్రహించాడండి ఆడిని తీసుకురండి ఈ సైట్ వ్యాపారం చాలా బాగుంటుంది జాన్ గారండి ఖచ్చితంగా ప్రార్థించేద్దాం ఆయ్ బాగుంటుందనే మా సార్ ఎవరు కనిపడింది నేనుకొచ్చారు సత్యాభాయ్ మనుషులు ఇక్కడ బాబు కష్టపడి కొనుక్కున్నానండి నువ్వేంటి నువ్వెవరా నేను పాస్టర్ బాబు వయసులో పెద్ద అయిన కనీసం గౌరవం లేకుండా అదేంటి బాబు ఈ సైట్ సత్యాభాయ్ కావాలంటారా బాబు కష్టపడి కొనుక్కున్నాను బాబు బాబు సంతకం పెడుతుంది కొనుక్కున్నాయి బాబు అదేంటి పెద్ద వ్యక్తిని కూడా కనీసం గౌరవం లేకుండా అలా ప్రవర్తిస్తారు నీకుంటది కంగారు పడకో ఏంటి సూక్తులు చెప్తున్నా మరీ ఇంత దారుణం ఏంటండి ఆగ నువ్వు నువ్వు నడవయా వేరే పని పడింది అన్ని వదిలేసి వచ్చి చిన్న పని ఉంది ఆగండి వచ్చేస్తున్నా రా రా అన్నకు ఫోన్ వచ్చింది కాబట్టి వదిలేస్తున్నా లేకపోతే నరికిడే బాబు ఒకసారి నా మాట నువ్వు నోరత్మాక సౌండ్ పౌలుగా మార్చినటువంటి దేవ వీళ్ళని కూడా దర్శించి మారు మనసు దయచేయ్యా ఏమంటున్నాడు రా పాస్టర్ ఆడేదో సూక్తులు చెప్తున్నాడన్నా వాటి సంగతి సాయంత్రం చూద్దాంలే పదా రే ఆపు పొద్దున్న సైట్ వ్యవహారంలో పాస్టర్ ఎగస్టాల్ చేశాడు కదా అవును బాయ్ ఆడు ఇల్లిదే వెళ్ళి నేను ఇమ్మన్నానని డబ్బులు అడిగి తీసుకురా సరే అన్న వెళ్ళి 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 చాలా సేపు అయింది టైం ఎంత అయింది ఆరు అయింది బాయ్ వెళ్ళి త్వరగా రమ్మని చెప్పండి ఆడే వచ్చేస్తున్నాడు బాయ్ లేటండి పైసలే పాస్టర్ లేడన్నా ఇంట్లో అంతా చూశాను తప్పించుకున్నాడు రా పాస్టర్ కదా ఈ సత్యబాయ్కి ఎదురు చెప్తావరా సత్యాబాయికి ఎదురు చెప్తే ఇలాగే ఉంటుంది అండ్ పార్సిల్ చేశారా ర 
ఇక్కడ పని అయిపోయిందా ఎరా ఖాళీ అన్న ఏంటి ఎప్పుడు రమ్మంటే ఇప్పుడు వచ్చేవేంటి ఏం లేదన్నా ఏమైంది రేటికి ఏమోనా మాట్లాడవే ఖాళీ అన్న అడిగితే సమాధానం చెప్పవారా ఏంటి ఏమోనా ఖాళీ మొన్న సైట్ వదిలేశారు కదా సైట్ గల ఉండి నా దగ్గర తీసుకురండి ఏమన్నా మొరాయిస్తే నేను చూసుకుంటా వెళ్ళరా నువ్వు కూడా వెళ్ళి అలాగేనా ఖాళీ రారా నేను వెళ్ళనా మనం చేసేది చాలా తప్పన్నా ఏంట్రా ఏంటి మనం చేసేది తప్పన్నా ఏంటి మనం చేసేది తప్పు అంటాడు ఏమైందిరా నేను సాయంత్రం పాస్టర్ లేరని నీతో అబద్ధం చెప్పానన్నా నాతో అబద్ధం చెప్పాడా రా ఖాళీ పైసలే చెప్పు అదన్నా పాస్టర్ నిన్నన్నా అసలు అసలు ఏం జరిగిందంటే ప్రయాణం చేయొచ్చు నమస్క దగ్గరికి వచ్చి పాస్టర్ అకస్మాత్గా ఆకాశం యొక్క వెలుగు పాస్టర్ తీసే ఉంది పాస్టర్ ఎవరు బాబు మీరు సత్యాభాయ మనిషి ఇక్కడ సత్యాభాయ అయితే అన్న డబ్బులు తెమ్మన్నాడు డబ్బులు తెమ్మన్నారా ఏం తెలియని అటాక్ చేస్తున్నామండి పొద్దు నీ సూత్లే చెప్పా సైట్ లో సత్యాభాయ్ ఎవరో తెలీదా ఉదయం పైసలు ముందు బాబు ఏంటి బాబు డబ్బులు ఏంటి సత్యాభాయ్ కింద ఉన్నాడా ముందు పైసలు ఇవ్వాలా పైసలు ఇప్పటికి ఇప్పుడంటే ఎలా ఇవ్వగలం బాబు మీకు అయ్యో దేవుడు కానీ ఉంటాయిగా నువ్వు ఇస్తావా నన్ను తీసుకోమంటావు బాబు అది దేవుని సేవ కొరకు ఇచ్చిన సొమ్ము దాని అలా చేయడం మంచిది కాదు కొడదువు గానీ నీ కొట్టాలి పిస్తాను కొడదు ముందు ఒక్కసారి నేను చెప్పే మాట వింటావా ఏంటి బాబు నీ జీవితంలో ఎప్పుడైనా నీ భార్య నిన్ను బట్టి సంతోషించిందా చెప్తున్నా పోనీ నిన్ను కన్న తల్లిదండ్రులు నిన్ను బట్టి ఏ రోజైనా సంతోషించారా అది కాదు ఏ రోజైనా సుఖంగా నిద్రపోయిన రోజుందా నీ జీవితంలో ఎందుకు బాబు ప్రశాంతత లేని జీవితం నేను చెప్పేది ప్రశాంతంగా నువ్వు వాళ్ళకిస్తే ఒక్కసారి ఒక్కసారి కూర్చో నీతో కొన్ని విషయాలు మాట్లాడాలి ప్రశాంతంగా కూర్చో 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 బాబు అది కాదు బాబు 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 కోపడుకు బాబు కోపడుకు నిన్ను కొన్ని ప్రశ్నలు అడుగుతాను సమాధానం చెప్తావా ఆ చెప్పు ఏంటి ఈ లోకంలో పుట్టుకు ముందు నువ్వెక్కడున్నావో నీకు తెలుసా అంతెందుకు ఈ భూమి మీద ఎంతకాలం ఉంటావో నీకు తెలుసా ఈ జీవితం అయిపోయిన తర్వాత నువ్వెక్కడికి వెళతావో ఏ రోజైనా ఆలోచించావా ఈ లోకంలో ఎంత సంపాదించినా ఎంత కాలం జీవించినా ఈ లోకాన్ని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోవాలి తమ్ముడు ఈ పాప జీవితం ఇచ్చేటువంటి ప్రతిఫలం ఏంటో తెలుసా నిత్య నరకాగ్ని గుండం క్రీస్తు యేసు నందు మాత్రమే నిత్య జీవం ఉన్నది ఇది నువ్వు గ్రహించగలిగితే నీ జీవితం సంతోషంగా మారిపోతుంది ఆయన అడిగిన మూడు ప్రశ్నలకి నా దగ్గర సమాధానం లేదన్నా ఏం మాట్లాడుతున్నావురా అన్న ఇప్పటి వరకు మనం ఎందుకు పుట్టాము ఎందుకు బ్రతుకుతున్నాము ఎవరి కోసం బ్రతుకుతున్నాము తెలియకుండా బ్రతికామన్నా ఒక్క రోజైనా మన జీవితంలో ప్రశాంతంగా గడపగలుగుతున్నా వద్దన్నా ఈ దందాలు ఈ మనకు వద్దన్నా యేసుప్రభు నమ్ముకుందామన్నా ప్లీజ్ అన్న ఏం మాట్లాడుతున్నారా అన్నా ఏం మాట్లాడుతున్నావు ఈ రౌడియోజం వదిలేద్దామన్నా యేసుప్రభు నమ్ముకుందామన్నా అన్నకైతే చెప్తే వింటారా 
చూడకు మాట్లాడొద్దని చెప్పానా అన్నా ప్లీజ్ అన్నా పో ఈరోజు కలెక్షన్ ఎంత వచ్చింది బాగా వచ్చిందన్నా ఖాళీలు పేగా కొత్త వాడిని పెట్టాం కదా బాగా చేస్తున్నాడన్న నేనే చూసుకుంటున్నాను సార్ అన్నా నీకు విషయం చెప్పాలి చెప్పు రాత్ర ఇంట్లో చిన్న గొడవ జరిగిందన్నా సమయానికి ఖాళీ వచ్చాడు కానీ సరే ఆ ఖాళీ గడి పేరు నా దగ్గర ఎత్తద్దు సరే అన్న ఏం జరిగింది ఏంటి నా కూతురు వేరే ఎవరినో ప్రేమించిందంట అన్న వెళ్ళిపోవడానికి కూడా సిద్ధపడింది అన్న నేను ఎంత చెప్పినా మాట వినట్లేదు అన్న సమయానికి ఖాళీ అదేదో నల్లగా ఉండే పుస్తకం మీద పట్టుకుని వచ్చాడన్న ఖాళీ పది రోజుల నుంచి కనిపించట్లేదన్న షాడానికి ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడో తెలియదు కానీ అన్న వచ్చి అందులో అయ్యో నాలుగు మాటలు చెప్పాడన్న ఆ నాలుగు మాటలు వినన్న నా కూతురు నా దగ్గరికి వచ్చి నన్ను కౌగులించుకుందన్న నాన్న నువ్వు ఏది చెప్తే తింటాను నువ్వు ఎవరిని చేసుకోమంటే వాళ్ళు చేసుకుంటానని చెప్పిందన్న యేసుప్రభు నిజంగా గొప్ప దేవుడా నిన్ను చూసి చాలా రోజులైందన్నా అది పాస్టర్ గారు సువార్త కోటలకు తీసుకెళ్లారన్నా అక్కడ చాలా ఆత్మీయంగా నేను బలపడ్డానన్నా నాకు చాలా సంతోషంగా ఉందన్న యేసుప్రభు చాలా గొప్ప దేవుడన్న ఇవన్నీ నాకెందుకు చెప్తున్నా అన్న అలా అనకన్నా మనల్ని నా దేవుడే ఈ భూమి సృష్టించాడన్న అన్న నువ్వు ప్రతిరోజు నన్ను నువ్వు మాట్లాడుతూ ఉండేవాడు కాలీ ఈ రోజు కలెక్షన్ ఎంత అని నీ దగ్గర పనిచేసే నన్నే నువ్వు లెక్కడుతున్నావు కదా మనల్ని ఈ భూమి మీద పంపిన దేవుడు కూడా ఒకరోజు మనం జీవించిన ఈ జీవితాన్ని కూడా లెక్కడిగుతాడన్న మనకిచ్చిన ఆయుష్లో మనం ఎలా జీవించామో మనం చేసిన క్రియలను బట్టే మన శాశ్వతమైన జీవితం ఉంటుందన్న ఇలా పాపం చేస్తూ మరణిస్తే నరకాగ్ని గుండమే అంతమన్న అదే క్రీస్తుని అంగీకరించి మన తప్పులు ఒప్పుకుంటే ఆ ఏసు క్రీస్తు మనల్ని క్షమించి నిత్య జీవిస్తాడన్న నువ్వు భయపడితే నేను భయపడతాను అనుకున్నావా మరణిస్తే నిత్య అగ్నిగుండంలో నిత్యం చస్తూనే ఉండాలన్నా అదే యేసు క్రీస్తుని సొంత రక్షకునిగా అంగీకరిస్తే నిత్యము పరలోక రాజ్యంలో ఆనందించగలుగుతామన్నా అన్నా ప్లీజ్ అన్నా నా మాటినన్నా అన్నా యేసుక్రీస్తు నమ్ముకో అన్న రక్షణ తీసుకో అన్న అన్నా నా మాటినా ప్లీజ్ అన్నా నా మాసాలు చెప్పాలరా నీకు అన్నా అన్నా తెలుగు తక్కువ అండి తెంగు రోడ్ అనుకున్నావు నన్ను నువ్వే చెప్తా తింటానికి అన్నా యేసుక్రీస్తు నమ్ముకో అన్నా చెప్పు వద్దు అన్నా అదేంటన్నా 
రక్షించబడాలి ప్రార్థన చేద్దాం నోవాహు దినములు ఎలాగుండును మనిషి కుమారుని రాకేవి అలాగే ఉండును జలప్రలయం మనకు ముందుట దినములలో నోవాహు వాడలోకి వెళ్లిన దినము వరకు వాళ్ళు తినుచు తాగుచు పెండ్లి చేసుకునిచు పెండ్లి కిచ్చు నుండి జలప్రలయం వచ్చి అందరూ కొట్టుకుని పోవే వరకు ఎరగకపోయి అలాగునే మనిషి కుమారుని రాకడ ఉండను ఆ కాలమున ఇద్దరు పొలములో ఉందరు ఒకడు తీసుకుని పోబడును ఒకడు విడవబడును ఇద్దరు స్త్రీలు తిరగలు విసురు చుందరు ఒకతి తీసుకుని పోబడిను ఒకతి విడిచిపెట్టుబడిను కళ ఇలా వచ్చిందండి అన్నయ్య విడవబడకూడదు ఖచ్చితంగా అన్నయ్యకి సువార్త చెప్పాలి విడవబడితే నరకానికి వెళ్ళిపోతాడుగా ఏదోలా అన్నయ్యని రక్షించుకోవాలి నేను వెళ్ళాలి అన్నయ్య దగ్గరకు ఇప్పుడు వెళ్ళాలి సత్యాన్ వాయిస్ లా ఉందా కాదు చనిపోయాడు కదా నా ప్రేమ కాళి అన్నా తమ్ముడు అన్నా బాగా దాహంగా ఉన్నా అయ్యో నా గొంతు ఎండిపోతుంది అన్నా కాలిపోతుంది గ్లాసు మంచి కొంచెం మంచి తమ్ముడు అన్నా అన్నా బాగా నుండి తప్పిస్తాడని పాపాలని క్షమిస్తాడని నువ్వు నాతో చెప్పినప్పుడు నేను వెళ్ళలేదు తమ్ముడు ఈ బాధను 
నువ్వు పెట్టుకున్నా తిన్నాను కదా నాన్న నిన్ను రక్షించుకోలేకపోయానన్న ప్రాణం ఉన్నంత వరకు నా ఇష్టం సరంగా దీవించాను అయ్యో ఎవరిని లెక్క చేయలేదు నా బలాన్ని చూసి గర్వించాను నేను అందరిని భయపెట్టాను నన్ను క్షమించన్నా నన్ను క్షమించు ఇప్పుడు నేనేమి చేయలేనా ఈ భూమి మీద నీ ప్రాణం ఉన్నప్పుడే ఏసు క్రీస్తు రక్షకుడిని అంగీకరించి నీ పాపాలు విడిచిపెట్టాలన్నా ఇప్పుడు నేనేమీ చేయలేనన్నా చేయలేనన్నా ఎవరు ఇక్కడికి రావద్దు నిజమేనా అందరికి చెప్పు తమ్ముడు అన్నా అలాగేనా అలాంటి వారు ఎంతో మంది ఉన్నారు అవునా ఖచ్చితంగా చెప్తానన్నా చెప్తానన్నా చెప్పవలసిన బాధ్యత నాకుందన్నా నాకుందన్నా చెప్తానన్నా చెప్తాను మానవ మారవా మానవ జీవితం నీడ వంటిదని అంతలో కనబడి ఎంతలో మాయమయ్యే నీటి బుడగ వంటిదని తెలిసిన నీవు మారవా నీవు సంపాదించిన ధను నీతో రాదని నీవు దాచుకున్న బంగారం ధరించిన వజ్ర వైడూర్యాలు వెలగల నగలు నీతో రావని తెలిసిన ఈ తాపత్రయం వదలవా నీ ప్రవర్తన మారదా నీ బలం నీ కులం నీ బంధు బలగం నిన్ను రక్షించలేవని నీ పేరు ప్రఖ్యాతలు నీకున్న అధికారం చావు గోతి నుండి తప్పించలేవని తెలిసినా నువ్వు మారవా నీ తీరు మారదా మానవా నిన్నే బంధాలు మరిచి బాంధవ్యాలు తెంచి మానవత్వాన్ని మరిచి మనిషి వన్న ధ్యాసే ఆధమరిచి ఏం చేస్తున్నావో ఎందుకు చేస్తున్నావో నీకే అర్థం కాక కన్న తల్లిని కట్టుకున్న భార్యని కడుపున పుట్టిన బిడ్డల కంటిలో కన్నీరు రప్పిస్తూ కాల్చుకు తింటున్న నీవు ఇకనైనా మారవా ఎందుకు బ్రతుకుతున్నావో అర్థం కాక ఎదుటి వారి గుండెల్లో గుబులు రేపుతున్న నీవు అనుక్షణం ప్రతిక్షణం నిద్రలేక భయం గుప్పెట్లో బ్రతుకుతూ కళ్ళలో ఆనందం లేక హృదయంలో నెమ్మది లేక కుటుంబంలో సమాధానం లేక స్నేహితుల మధ్య సఖ్యత లేక ఒంటరిగా బ్రతుకుతున్న మానవ నువ్వు ఎప్పటికైనా మారవా మరణం కిటికీల గుండా ఎక్కుతున్నా ప్రపంచ వీధులు మృత్యు కలే భారాలతో నిండిపోతున్నా రేపు నీది కాదని తెలిసి మానవా నువ్వు మారవా ముందు జరిగినది ఇప్పుడు జరుగునని జరగబోవున్నది పూర్వమందు జరిగినదని జరిగిపోయిన దానిని దేవుడు మరలా రప్పించునని తెలిసినా నా ఇష్టం నేను ఇంతేనని అరచిన గొంతులెన్నో ఆగిపోయాయని చరచిన జబ్బలెన్నో కాలగర్భంలో కలిసిపోయాయని తెలిసిన నువ్వు మారవా మట్టి మనిషిగా నిన్ను చేసి మహిమాన్వితమైన జీవాన్ని ఊది జీవించే ఆత్మగా సృష్టిపై అధికారిగా ప్రపంచ పరిపాలకునిగా అధికారమిస్తే ఆజ్ఞను అతిక్రమించి అందుకోవలసిన జీవవృక్ష ఫలాన్ని విడిచి అందమైన జీవితాన్ని వదిలి ఆరని అగ్ని వైపు పరిగెడుతున్న మానవ పరలోకాన్ని విడిచి పాపమెరుగని పావనుడు పరిశుద్ధుడైన దేవుడు 
పాపపు శిక్షను భరించి మరణపు ముళ్ళును విరిచి సమాధిని జయించి మానవ జీవన గమనాన్ని మార్చి మట్టి మనిషిని మహిమాన్వితమైన దేవునితో కలిపి జీవవృక్ష ఫలాన్నిచ్చే మోక్ష రాజ్యాన్ని ప్రసాదించే యేసుక్రీస్తు గురించి తెలిసినా నువ్వు మారవా నీ మనస్సు మార్చుకోవా నీ పాపాన్ని వదులుకోవా మానవా నిన్నే పాపపు జీవితాన్ని వదిలేద్దాం పరిశుద్ధుడైన క్రీస్తుతో జీవిందా నిత్య నరకాగ్ని మంటల నుండి తప్పించుకుందా నిత్యుడైన యేసుతో పరలోకంలో ప్రవేశిందా ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ బటన్ క్లిక్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి